ओके अब हम बात करेंगे एजुकेशन पाथवे की आपके एजुकेशन सिस्टम में क्या पाथवे हो आप अडॉप्ट करेंगे वॉट डू यू एक्सपेक्ट द स्टूडेंट बिफोर द जॉइन द यूनिवर्सिटी जो आपके ई कॉमर्स यूनिवर्सिटी है देखो पहली बात तो ये कि एजुकेशन की कोई एज तो है नहीं तो चाहे वो ऐसी हमारे जो प्रॉब्लम है वो ये कि हम एजुकेशन को हमने एज में बांट दिया आई कैन नॉट गो एंड गेट एडमिशन इन फॉर एग्जाम्पल पंजाब यूनिवर्सिटी बिकॉज आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी कराच यूनिवर्सिटी ठीक ये कहाँ का रूल है भाई मतलब ये कोई तुक बनती है इसमें ये पेपर जमा कराओ वो पेपर जमा कराओ ये कराओ वो कराओ ओके okay, आपने अपनी तसली करनी कि जाली डिग्री तो नहीं कोई लेके आया जो जिसने फिर एडमिशन लेना है इसके अंदर इतना मुश्किल मैंने आई ट्राई टू गेट एडमिटेड टू पंजाब यूनिवर्सिटी फॉर अ प्रोग्राम इन द रिफ्यूज सर की जी आप नहीं कर सकते आप किस आप सिंध के ग्रेजुएट तुम पास में पूछ रहे हो बुनियादी तौर पर नीचे से ऊपर कैसे जाए सो लेट्स एज्यूम के फोर चार पाँच साल की एज का बच्चा है आप उसकी इंट्रोडक्शन करेंगे वो कैबरी के साथ वो कैबरी वही होती है मामा बाबा जो जो उनकी वो चल रही है वो है वेन यू वेन इट कम्स टू स्ट्रक्चर्ड लर्निंग उसकी एक एज है वो मेरे हिसाब से शुड बी अराउंड सिक्स सेवन दे शुड बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ एज जब एजुकेशन की बात आए किसी भी आप एज पे कर सकते हैं तो अब आप छः सात साल का बच्चा लेंगे जब जो अब हम उर्दू जिस तरीके से बोलते हैं उस तरीके से उर्दू लिख नहीं सकते इसके अंदर स्पोकन लैंग्वेज विल ऑलवेज भी डिफरेंट दैन द रिटन लैंग्वेज स्कॉलर आप उस बनेंगे जब आप पे रिटन लैंग्वेज की कैपेबलिटी होगी ठीक हो गया तो हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया लाइब्रेरी ऑफ द कॉमर्स कॉलर दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है एंड एंड आई विद मल्टीपल टाइम्स सो आई नो के इट्स इट्स अमेजिंग वो उससे इंस्पायर होकर लिखी बनाया प्रोग्राम अब व्हेन यू वांट टू रीड अ स्टोरी टू अ चाइल्ड मैं ये तमाम व्यूअर्स को ये चैलेंज करूँ आप उसको किसी भी लेवल की स्टोरी सुनाएंगे उसके पल्ले पड़ जानी है तो जरूरी नहीं कि एक थी बतख और एक था बतखा वो वाली कहानी हो इट कैन बी आल्सो के यू नो वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन मॉडल्स आई हैव डिस्कवर्ड इज कि उनको जोग्राफी आनी चाहिए अगर बच्चों को जॉब की जोग्राफी पक्की है ना कौन सा मुल्क किधर है नक्शे पे ना यू कैन मेकअप द स्टोरी यू कैन टेल दम ओके सो इधर ये इंग्लैंड है यहाँ पे एक वन पॉइंट ऑफ टाइम देर वॉज द किंग आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल क्योंकि इसको देख के बहुत सारे लोगों को जो एतराज आते होंगे मैं वहीं पे एतराज भी बंद कर रहा हूँ द थिंग इज टू डिवेलप इमेजिनेशन नॉट द लॉजिक बच्चों में लॉजिक नहीं आ सकता लॉजिक इज इज टाइम के साथ आता है तो आप उसकी वो तो बच्चा तो है ही इमेजिनेटर वो आई विश के आई कुड हैव दैट इमेजिनेशन मुझे यू नो मुझे बोलते हैं कि तुम्हारी उम्र चार साल के बाद ऊपर नहीं गई एंड विच आई बिलीव दैट दे आर राइट बिकॉज दैट्स द क्यूरियासिटी वो जो क्यूरियासिटी है ना एक बच्चे की कि ये कैसे होगा वो कैसे मैं ये नहीं करूँगा मैं वो करूँगा मैं ये करूँगा वो हम मारते हैं हम खुद इमेजिनेशन मार देते हैं क्योंकि बच्चा अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड से निकलता है उसका एज्यूम कर लें कि उसने कोई भी चीज़ इमेजिन की है उसको वो फिर सीख कर रहा होता है रियलिटी में उसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हमें नज़र नहीं आती उसका दिमाग इमेजिनेशन और लॉजिकल राइट एंड लेफ्ट ब्रेन इकट्ठा काम कर रहा होता है दिस इज साइंस बिहाइंड इट अच्छा सो यू इंट्रोड्यूस द चाइल्ड टू कैबलरी एट एज सिक्स ऑनवर्ड्स एंड डोंट गो विद बी ए टी ए सी ए टी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ वो तो इट्स 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 एन इंसल्ट कि बैट की स्पेलिंग बताओ तो बोले बी ए टी क्योंकि अब जो 
लर्निंग में जो जिद्दत आई है ये जो लर्निंग सिस्टम जो बने उसमें तो ये किसी खाते में ही नहीं आता ठीक है तो आप उसको ब्रिटानिका की स्पेलिंग याद करा देंगे क्लास सिक्स में तो इसका मतलब है कि बी की जो साउंड है उसको पता कैसे निकल रही है सो so, वो ये कोई मैंने तो नहीं बनाया तो पिछला मॉडल है मैंने तो सिर्फ उसके अंदर रैशनलाइजेशन की है ठीक है सो इफ अ चाइल्ड इज एबल टू लर्न और इज एबल टू स्टोर टेन थाउजेंड वर्ड्स इंग्लिश उर्दू अरबिक जो मर्जी ले लें अब आप उस ये तो एम ए वाले का नहीं होता इतना मेरा दिमाग इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारे दिमाग ऑलरेडी इमेजिनेशन की जबरी से बाहर आ चुके हैं पॉपुलेट हो गए पॉपुलेट लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन उनका इसलिए होगा वो देख नथिंग ब्रिंग्स इन मोर ब्यूटिफुल स्टोरी दिन द वर्ड्स अल्फाज की तरतीब अल्फाज इमेजिनेशन देते हैं आपको बिहाइंड एवरी एल्बर्टाइंस टाइम ज लैंग्वेज क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन सिर्फ इकोनॉमिस फिजिस नहीं था म्यूजिशन टू उसकी इमेजिनेशन उसने खुद कहा है इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल दैन नॉलेज जब आप नॉलेज देने की ठोसने की कोशिश कर रहे होते हैं ना आप अपना यू गिविंग योर परस्पेक्टिव टू द चाइल्ड This is not education. Education is the ability to imagine. आप imagine कर दें So you know, uh, with my boys, uh, one day, uh, last जो छुट्टियाँ थी उसके अंदर I gave them like one thousand words. I said most difficult words in English. Yeah. So गप्पे मारते रहे वो उनको याद ही नहीं होते थे I tell them चलो इसके funny sentences बनाते So they start making funny sentences. अब इस वक्त दे बहुत है एट द टॉप द गेम क्योंकि सबसे मुश्किल अल्फाज मैंने पहले ही करा दी बाकी के इजी हम क्या करते हैं हमारा हमारा तरीका ही उल्टा का उल्टा है हमने एज्यूम कर लिया कि बच्चा जो है वो बच्चा है उसमें कोई केपेबल अच्छा एक बच्चे को आप एडल्ट की तरह इज्जत दें आप करके बात करें जिस तरीके से मैंने ये नहीं कहा कि मतलब आप उसके साथ वो आपकी औलाद है जिस तरह मर्जी बात करें लेकिन उसको उसको स्टेटस एक ह्यूमन बींग का दें ये कि बच्चा इसको क्या पता तो हमारे यहाँ ये अक्सर सुना जाता है अभी भी मुझे मेरी माँ जिंदा होती थी कहती है तो बच्चा इसको क्या पता क्या बोल ठीक है ना तो बच्चा तो बच्चा रहेगा माँ के लिए वो एक, वो उस चीज़ को चैलेंज नहीं किया मैं लेकिन एक कोई भी बच्चा दे दें मुझे दुनिया में उसकी दस की जो केपेबिलिटी ये मैंने अच्छा दस दस हज़ार मैंने इसलिए सेट कर दिया कि आप अगले दस हज़ार खुद ही कर लें दस हज़ार वर्ड्स इस वक्त तुम्हारी पूरी वैकैबरी में भी नहीं होंगे मेरी पूरी वैकैबरी में भी नहीं होंगे ये दस हज़ार वर्ड्स जब आपके आएंगे देन वेन यू गो टू रीड अच्छा कॉम्प्रीहेंशन अब आप बच्चे बच्चे डर रहे होते हैं कॉम्प्रीहेंशन से क्या है भाई बताओ मुझे क्या सर भाई वाई आर यू आस्किंग एम गिव इम द बुक लेट हेम एक्सपेरिमेंट विद द बुक दैट ही वॉन्ट्स टू रीड डोंट टेल एम कि यह किताब पढ़ो रेकमेंड जरूर करूंगा हाँ हमने रेकमेंड किए एक हजार बुक्स कि कौन सी हैं उसके अंदर हर किस्म की किताब है उसके अंदर यानी हमने एक हजार नहीं की हमने जो गिनती की दस बारह हैं वो रेकमेंड किए इसी क्योंकि हमें मालूम है कि वो बहुत क्रूशल बुक्स हैं अब आपका छः साल का बच्चा है जो दस साल का हो गया चार साल में इसका हर हर Uh, साल ढाई हज़ार नए वर्ड चलो मैथमेटिकली करके देख लो ढाई हज़ार नए अल्फाज आ गए तो अगर टू हंड्रेड फिफ्टी वर्किंग डेज या थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव डेज का एक साल है तो खुद ही हिसाब लगा लो कि दस बारह नए लफ्ज जो हैं और ये रिवीजन होता है यू नो दे रिवीजन इन वॉर्ड रिविजन के बगैर आप आपकी रिटेंशन ही नहीं होनी बच्चों की रिटेंशन जो है ना बड़ी ख़तरनाक होती है सबको याद होता है मैं तो जो हज़ार अल्फाज दिए थे उनको सिखा के खुद मैं भूल गया मुझे लेने के देने पड़ गए उनको सब याद था सो दिस इज द पावर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन अनलीश इट उसके बाद आप उनको इंट्रोडक्शन टू द बुक्स दें कॉम्प्रीहेंशन आ जाएगी उनको खुद ही आ जाएगी 
Gra grammar should be not be a एक जो ग्रामर एक स्ट्रक्चर ग्रामर होती है ना बस उस वहाँ तक उतनी जितनी ज़रूरत है उतनी सिखाएं उन I don't think कि कोई ज़रूरत है कि ये मज़ाकर है ये मानना थोड़ी थोड़ी सी ज़रूरत है नहीं जब आपने उनको वैकेबुलरी सिखा दी तो उनको खुद ही पता ना कि लाइन की बीवी लाइनेस होनी है नहीं वो तो मैंने ये उस मैंने लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जीरो लेकिन हर लैंग्वेज का स्ट्रक्चर डिफरेंट है अब आप आई हैव अ कार इसको कैसे उर्दू में बोलोगी मेरे पास एक गाड़ी है और इंग्लिश अरबी में कैसे कहा हिंदी से आ रहा मेरी मेरे पास गाड़ी है दो अल्फाज में आपने बोल दी तो यू एंड रिमेंबर इफ यू आर टीचिंग वर्ड तो जितने भी कोई चीज उसकी ऐसी नहीं है जो ग्रामर से बाहर आ ही नहीं सकती टू फॉर फ्रॉम ऑफ ये ये मुझे तो ये भी नहीं पता प्रपोजिशन मैं तो भूल भाल गया हूँ आई डोंट मेक मिस्टेक्स इन इंग्लिश नॉट आई मेक नॉट डू आई मेक मिस्टेक्स इन उर्दू क्यों आप बोल रहे हैं आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो तीन लैंग्वेजेस का आपके पास अगर दस दस हजार अल्फाज का जखीरा है यू आर जीनियस ऑलरेडी एट एज अच्छा उसमें अब आपने आप चले मिसाल ले लो तुमने थोड़ा सा तड़का मेडिसिन का भी डाल दी मेडिसिन बेचारी की कितनी वकैबलरी है कोई करोड़ों अल्फाज की तो नहीं है इकनॉमिक्स की कितनी है थोड़े से अल्फाज हैं और सब इंग्लिश के हैं वो लैटिन के हैं वो इंग्लिश के हैं हर जबान एक बच्चा जो है ना जितना बड़ा पॉलीग्लॉट होगा पॉलीग्लॉट होता है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल सकते उतना ही वो ब्रिलियंट होगा देन इंट्रोडक्शन टू म्यूजिक इंट्रोडक्शन टू वॉट यू वॉट ये हमारे पास एक सब्जेक्ट है Music? नहीं पर्सनल इंटरेस्ट सब्जेक्ट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट क्या है सो लेट्स से योर्स इज मेकअप एंड यू आर टेन ईयर ओल्ड गर्ल so you you will make sure that you we give you access to all the makeup books in the world so it's actually enhancing their hobbies jo ke with the passage of time usually fades away because of their training and because of their education and everything eventually hobbies to hamari kisi ke paas bhi nahi rehti by the time we grow up so this this is actually something very good dekho hobby ka word hi galat hai na matlab hobby kya hai ye meri hobby stamp se jama karna hai meri hobby ye meri hobby wo aapne phir usko अपनी मर्जी के ताबे कर दी इंटरेस्ट इज द वर्ड वॉट इंटरेस्ट यू इज वॉट यू वॉन्ट टू डू मुझे आज एक चीज इंटरेस्ट करिए कुछ अर्से के बाद आई एम डन मेरे में सिर्फ एक चीज है कि अगर आपने शुरू कर दिया बंद नहीं कर सकते छोड़ेंगे नहीं यू कैन नॉट पुल आउट ऑफ इट इसलिए बिकॉज वरना मेरे स्टूडेंट जो होगा ना वो कहेगा अच्छा एक मैंने ये किया जो होता है आज भी अमेरिका में तो यही है बच्चे एक क्लास में जाएंगे वो कहेंगे जी डैर आई डेंट लाइक दिस प्रोग्राम आई एम गोन टेक दी अदर वन जो से ओ आई आई वेंट इनटू दैट प्रोग्राम आई डेंट लाइक इट आई एम नो वे बिकॉज मैंने वो सब्जेक्ट क्या ऊपर से ठप्पा ही उतार दिया ना यू टेक अ बुक यू फिनिश दैट बुक यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू द बुक यू टेक टेन बुक्स बहुत सारे लोग हैं अपना अपना पैटर्न है मैं इकट्ठी इंग्लिश भी एक इंग्लिश की स्टोरी स्टार्ट कर देता था एक उर्दू की कर देता था अपने सब्जेक्ट मैटर की अलग होती थी तो मुझे कभी नहीं मेरे माँ बाप ने रोका कि अभी तुम तो इंग्लिश की स्टोरीज पढ़ रहे हो जो भी पढ़ना चाह रहे हो पढ़ते रहो वो जो आज़ादी है ना अल्फाज की वो खुद बुक डिटर्मिन कर लेगा कि उसने कौन सी पढ़नी सो माई फोकस इज ऑन बिल्डिंग द वोकेबलरी एंड ग्रामर आनी चाहिए जाहिर बात है कि ग्रामर उस अंदाज की नहीं चाहिए मुझे मुझे वो चाहिए कि रिटर्न में गलती नहीं करें आप स्पोकन में गलती नहीं होती रिटर्न में गलती डैश कामा जेर जबर पेश ये आना चाहिए बिकॉज मैं स्कॉलर प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ ना मैं कोई आम एंड आई एम क्रिएटिंग हाई आई क्यू चाय एंड देन ही गोज टू चूज ऑन लेट से मेडिसिन में उसने करना है तो फिर अब उस जिसके पास ऑलरेडी इतना जखीरा है अल्फाज का वो जो मर्जी सब्जेक्ट उसको दे दो तो सब्जेक्ट का तो जो जो मफहूम है मैंने वही चेंज कर दिया सब्जेक्ट इज योर इंटरेस्ट एरिया 
ये तो आपका स्टूडेंट हो गया ना जिसने स्टार्ट किया एंड ही वेंट ऑल द वे टेल द यूनिवर्सिटी ना हाउ इज़ योर क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू इमिग्रेशन वॉट इज देर लॉन्ग टर्म बेनिफिट दैटिया दो में डिवाइडेड है मैन पावर एक्सपोर्टर्स मैन पावर इम्पोर्टर्स तो पाकिस्तान इज नॉट अ मैन पावर इम्पोर्टर इट्स अ मैन पावर एक्सपोर्टर पॉपुलेशन ज़्यादा है गुरबत ज़्यादा है लोग जो भी स्किल्स आती हैं जो मजदूर गए सेवेंटीज़ एटीज़ में वो जाते हैं और एक काम मतलब वो लगे रहे उसी सिस्टम से पाकिस्तान अभी भी चल रहा है सो वाई नॉट प्रोड्यूस एन अपर क्लास ऑफ लेबर जिसकी स्टार्टिंग सैलरी सात सौ आठ सौ धर्म नहीं है सात सौ सात आठ हज़ार धर्म है क्योंकि जब वो देखो आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग जॉबर्स लेकिन कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई इकॉनमी के अंदर उसको कहीं ना कहीं तो फिट इन होना है ना तो या तो अपने घर से पैसा लेके आएगा या फिर वो पैसा बना लेगा वो एक बंदा जो सात सौ रुपये सात सौ धर्म पर मंथ बना रहा है और एक बंदा जो सात हज़ार धर्म पर मंथ या दिनार या वॉट एवर करेंसी बना रहा है उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है अब आते हैं कि अच्छा जी वो अगर एक बंदा पंद्रह सोलह साल की उम्र में डॉक्टर बन गया अब फिर वो जो डॉक्टर बनेगा वो हमसे अच्छा होगा क्योंकि मैं सिस्टम के अंदर से सारी वो चीज़ मैं फिर वही बात आई डो नॉट वॉन्ट टू बी कॉर्नर्ड कि आप हर चीज़ ए आई के हवाले से ले रहे हैं मगर इंसान की अपनी जो इंटेलिजेंस लेवल है या जो उसका अपना आई क्यू है वो बहुत मैटर करता है और वो अल्फाज से आता है आपने अल्फाज दे दिए वो कहता है मैंने मेडिसिन पढ़नी है पढ़ रहा फिर उसका एग्जामिनेशन सिस्टम हमने फिर थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर दिया Everything has, I mean, whatever I'm saying and whatever I'm going to do, us me United States ka kafi influence hai, because wahan pe badi azadi hai aapko padne ki, aapko badi azadi hai kitabon ki, aur us me isi tarike se usi ko maine jo hamara local Pakistan ka culture hai, uske hisab se uski Pakistanization kar diye. Agar wo Saudi Arabia me jata, wo Saudiization kar le, UAE me jata, wo UAEization kar le. जो जिस मुल्क का है वो उसके कल्चर की अडाप्टेशन मैंने रखी है 110 परसेंट ताकि क्लैश ना हो